ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡയറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നാം എങ്കിലും വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണുക ജു ജെ എച്ച് എ അതുപോലെ ജെ പി എച്ച് എൻ അതിനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് എന്തായാലും എക്സാമിന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആരെങ്കിലും പുതിയ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ജോയിൻ ബട്ടൺ കഴിവുള്ളവർ മാത്രം എനേബിൾ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിറ്റാമിൻ ഡി ലീഡ്സ് ടു ഓപ്ഷൻസ് കെരാറ്റോ മലേഷ്യ റിക്കറ്റ്സ് സ്റ്റെറിലിറ്റി പെല്ലഗ്ര സോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിറ്റാമിൻ ഡി ലീഡ്സ് ടു റിക്കറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ റിക്കറ്റ്സ് കുട്ടികളിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി റിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ അഡൽസിൽ ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ എന്നുള്ള അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നാം അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയിന്റ്സുകൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീഡിയോയിൽ അപ്പൊ വിറ്റാമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡി ത്രീ എന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് ഡി ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡി ത്രീ എന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി ഉള്ളത് ഡി ടുവിന്റെ അതർ നെയിം ആണ് എർക്കോ കാൽസിഫെറോൾ ഡി ടു വിറ്റാമിൻ ഡി ടുവിന്റെ അതർ നെയിം ആണ് എർക്കോ കാൽസിഫെറോൾ വിറ്റാമിൻ ഡി ത്രീയുടെ അതർ നെയിം ആണ് കോളി കാൽസിഫെറോൾ വിറ്റാമിൻ ഡി ത്രീയുടെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണ് കോളി കാൽസിഫെറോൾ സോ ഈ വിറ്റാമിൻ ഡി നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ ഡി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാൽസ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ബോൺ ടീത്ത് ഫോർമേഷൻ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ ഡി വിറ്റാമിൻ ഡി ആണ് ബോൺ ടീത്ത് ഫോർമേഷൻ അതുപോലെ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവ ഇൻഡസ്ട്രിയനിൽ നിന്നും അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ബോണിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കാൽസ്യവും ഫോസ്ഫറസും ഒക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയനിൽ നിന്ന് അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോണിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും കാൽസ്യം ഉള്ളത് ബോണിലാണ് ഒരു ശതമാനം ബ്ലഡിലുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ബോണിൽ ബോണിൽ തന്നെ ഉള്ളത് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും കാൽസ്യമാണ് ബോണിൽ തന്നെ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും കാൽസ്യമാണ് അതാണ് ബോണിനും ടീത്തിനും ഒക്കെ അത്ര സ്ട്രെങ്ത് വരുന്നത് സോ വിറ്റാമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഈ ബോണിന്റെയും ടീത്തിന്റെ ഒക്കെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുന്നു സൺലൈറ്റ് എക്സ്പോഷർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കൂടുതലും വിറ്റാമിൻ ഡി ത്രീ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സൺലൈറ്റ് എക്സ്പോഷർ കൊണ്ടാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി ത്രീ സിന്തസിസ് സൺലൈറ്റ് എക്സ്പോഷർ അതുപോലെ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് വിറ്റാമിൻ ഡി ത്രീ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സൺലൈറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ സവൻ ഡി ഹൈഡ്രോ കൊളസ്ട്രോൾ സവൻ ഡി ഹൈഡ്രോ കൊളസ്ട്രോൾ എന്നുള്ളത് ഈ സൺലൈറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി ത്രീ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് സോ സൺലൈറ്റ് സവൻ ഡി ഹൈഡ്രോ കൊളസ്ട്രോൾ ദൻ വിറ്റാമിൻ ഡി ത്രീ അങ്ങനെയാണ് അത് പോകുന്നത് സൺലൈറ്റ് സവൻ ഡി ഹൈഡ്രോ കൊളസ്ട്രോൾ ദൻ വിറ്റാമിൻ ഡി ത്രീ ഇത് സാധാരണ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത് സാധാരണ മീറ്റ് മിൽക്ക് എഗ് ലിവർ തുടങ്ങിയവയിലൊക്കെ വിറ്റാമിൻ ഡി കാൽസ്യം വിറ്റാമിൻ ഡി ഉണ്ട് അതുപോലെ റിക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് വിറ്റാമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലമാണ് റിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ബോൺസ് ബോണൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓസ്റ്റോ മലേഷ്യ അഡൽസിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ ബോൺ സോഫ്റ്റ് ആകുന്നു ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ കെരാറ്റോ മലേഷ്യ വിറ്റാമിൻ എ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കെരാറ്റോ മലേഷ്യ സ്റ്റെറിലിറ്റി ആന്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി വിറ്റാമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ ഇ ആണ് ആന്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി വിറ്റാമിൻ പെല്ലഗ്ര എന്ന് പറയുന്ന വിറ്റാമിൻ നിയാസിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് പെല്ലഗ്ര നിയാസിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് പെല്ലഗ്രയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ ഡി ഓർക്കണം ത്രീ ഡി റിലേറ്റഡ് ടു പെല്ലഗ്ര അതായത് ഡയറിയ ഡെമൻഷ്യ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് സോ പെല്ലഗ്രയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഡയറിയ ഡെമൻഷ്യ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് വിറ്റാമിൻ കെ ഇനി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വിറ്റാമിന്റെ കാര്യം
അസ്കോർബിക് ആസിഡാണ് വിറ്റാമിൻ സിയുടെ മറ്റൊരു പേര് അയൺ അബ്സോർബ് അബ്സോർപ്ഷന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ സി ആണ് വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ സി സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഡയറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡയറ്റ്സ് ആണ് അക്യൂട്ട് റിനൽ ഡിസീസ് പ്രോട്ടീൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഹൈ കലോറി ഫ്ലൂയിഡ് കൺട്രോൾഡ് സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം കൺട്രോൾഡ് സോ അക്യൂട്ട് റിനൽ ഡിസീസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഹൈ കലോറി ആയിരിക്കും ഫ്ലൂയിഡ് കൺട്രോൾഡ് സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം കൺട്രോൾഡ് അഡിസൺ ഡിസീസ് അഡിസൺ ഡിസീസിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് സോഡിയം ലോ പൊട്ടാസ്യം ഡയറ്റ് സോ അഡിസൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇൻസഫിഷ്യന്റ് കോർട്ടിസോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അഡിസൺ ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കോർട്ടിസോൾ എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ ആണ് ഈ കോർട്ടിസോൾ ഇനഫ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അഡിസൺ ഡിസീസ് ഇപ്പൊ ഇത് സാധാരണ ഹൈപ്പോ ടെൻഷനും ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിയ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അഡിസോണിയൻ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുന്നു അഡിസോണിയൻ ക്രൈസിസ് അൺട്രീറ്റഡ് അഡിസൺ ഡിസീസ് ക്യാൻ ലീഡ്സ് ടു അഡിസോണിയൻ ക്രൈസിസ് വെൻ വി ആർ ഇൻ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ്സിലുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഇത് കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഹൈഡ്രോകോർട്ടിസോൺ പ്രഗ്നിസലോൺ തുടങ്ങിയവയാണ് അടുത്തത് എ ഡി എച്ച് ഡി ആൻഡ് ബൈപ്പോളർ ഹൈ കലോറി ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഫിംഗർ ഫുഡ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈപ്പോളർ അല്ലെങ്കിൽ മാനിയ പേഷ്യന് ഹൈ കലോറി ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഫിംഗർ ഫുഡ്സ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ബിക്കോസ് അവര് അവർ കഴിക്കാൻ അധികം സമയമില്ല അവർ ഭയങ്കര ബ്യൂസി മെനാണ് അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിംഗർ ഫുഡ്സ് കയ്യിൽ എണീറ്റ് നടന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഫുഡുകൾ അതാണ് ഫിംഗർ ഫുഡ്സ് അങ്ങനത്തെ ഫുഡ്സുകളാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അത് ഹൈ കലോറി കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഫുഡുകളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ബേൺസ് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കാരണം എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹൈ കലോറി വിറ്റാമിൻ സി വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് വിറ്റാമിൻ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ബേൺസിൽ വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് വിറ്റാമിൻ കൊടുക്കാറുള്ളത് അവരെ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ ആ ഒരു ബേൺ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം പെട്ടെന്ന് കഴിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത സ്ലൈഡ് ക്യാൻസർ ഹൈ കലോറി ഹൈ പ്രോട്ടീൻ സിലിയാക് ഡിസീസ് ഗ്ലൂട്ടീൻ ഫ്രീ ഡയറ്റ് നോ ബ്രോ എന്ന് പഠിക്കുക ബാർലി റൈ ഓട്ട് ആൻഡ് വീറ്റ് സോ ഗ്ലൂട്ടീൻ ഫ്രീ ഡയറ്റ് ആണ് സിലിയാക് ഡിസീസ് നോ ബ്രോ ബാർലി റൈ ഓട്ട് ആൻഡ് വീറ്റ് സിലിയാക് ഡിസീസിൽ So, there is an immune reaction to yearly gluten intake. Immunity reaction is that we have gluten in our body. In the intestine, in the small intestine, there is a lining in the damage. In the small intestine, there is a damage in the small intestine. There is a diarrhea, HB account, there is a lot of HB account. That is why the patients have a gluten-free diet. No bro. No bro. Chronic renal disease. protein restricted low sodium fluid restricted potassium restricted phosphorus restricted so chronic renal disease la endana ella restricted low sodium edima korakkan vendi fluid restricted ningal ariyunnana potassium restricted hyperkalemia la irikkum patient mikkavaram adond potassium restricted phosphorus restricted cirrhosis stable anengil normal protein cirrhosis with hepatic insufficiency hepatic insufficiency undengil restrict protein fluids and sodium കോൺസ്റ്റിപേഷൻ ഹൈ ഫൈബർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് നോൺ നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൈ ഫൈബർ ഡയറ്റ് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിപേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിപേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സി ഒ പി ഡി സോഫ്റ്റ് ഹൈ കലോറി ലോ കാർബോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഹൈ ഫാറ്റ് സ്മോൾ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഫീഡിങ്സ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു പോസ് ചെയ്തിട്ട് വായിക്കുക കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട്സിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് എക്സാമിന് പലപ്പോഴും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് പോകാം സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഡിസോർഡർ ഡാമേജ് ടു ലെങ്സ് ആൻഡ് ജിയ ട്രാക്ട് ലെങ്സിനെയും ജിയ ട്രാക്റ്റിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് നമ്മുടെ മ്യൂക്കസ് മ്യൂക്കസ് തിക്ക് തിക്ക് വളരെ കട്ടിയുള്ള മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ
അത് കോളിസിസ്റ്റൈറ്റിസ് ആണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്ക് ലോ ഫാറ്റ് കലോറി റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ലോ ഫൈബർ ബ്ലാൻ ഡയറ്റ് ബ്ലാൻ ഡയറ്റ് പെപ്റ്റിക് അൾസറിന് കൊടുക്കാറുള്ള ഡയറ്റ് ആണ് ബ്ലാൻ ഡയറ്റ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് റെഗുലർ ഹൈ കലോറി ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഹൈപ്പർ ലിപ്പിഡീമിയ ഫാറ്റ് കൺട്രോൾഡ് കലോറി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് പോവാം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ സി എ ഡി ഇതിൽ മൂന്നിലും ഇതിൽ മൂന്നിലും ലോ സോഡിയം കലോറി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഫാറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ സി എ ഡി ഇതിൽ മൂന്നിലും ലോ സോഡിയം കലോറി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഫാറ്റ് കൺട്രോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടു പഠിക്കുക കിഡ്നി സ്റ്റോണില് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്ക് കാൽസ്യം കൺട്രോൾഡ് ലോ ഓക്സിലേറ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ അളവ് കൂട്ടുക കാൽസ്യം കുറയ്ക്കുക കാരണം കാൽസ്യം റിലേറ്റഡ് സ്റ്റോൺസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രം അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് സോഡിയം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഹൈ കലോറി ഹൈ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊട്ടാക്സ്യം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഈ ഒരു അസുഖം നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണ അവർക്ക് വളരെ ഹൈ ബി പി അതുപോലെ എഡിമയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ടു മച്ച് പ്രോട്ടീൻ ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നു യൂറിനിലൂടെ അതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ യൂറിയ ഉണ്ടാകുന്നു യൂറിനിലൂടെ ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല ബ്ലഡിൽ യൂറിൻ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ ആൽബുമിനീമിയ ഉണ്ടാകുന്നു ഹൈപ്പോ ആൽബുമിനീമിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ പ്രോട്ടീനീമിയ ഉണ്ടാകുന്നു ഹൈ പ്രോട്ടീൻ യൂറിയ ഉണ്ട് ഹൈപ്പോ ആൽബുമിനീമിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ പ്രോട്ടീനീമിയ ഉണ്ട് ഹൈപ്പർ ലിപ്പിഡീമിയ ഉണ്ട് പിറ്റിംഗ് എഡിമ ഉണ്ട് ഹൈപ്പർ ലിപ്പിഡീമിയ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രത്തിലുണ്ട് പിറ്റിംഗ് എഡിമ അതായത് നമ്മുടെ സ്വെല്ലിങ് നമ്മൾ കാലിലൊക്കെ തൊട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞു പോകും ദാറ്റ് ഇസ് പിറ്റിംഗ് എഡിമ സ്വെല്ലിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ പേഷ്യന്റിന് സോഡിയം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡയറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഡയൂറെറ്റിക്സ് ആന്റി ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ആന്റി ലിപ്പിഡീമിക് ലൈക്ക് അറ്റോർവാസ്റ്റാറ്റിൻ ആന്റി കൊയാഗുലൻസ് തുടങ്ങിയ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒബേസിറ്റി ഓവർ വെയ്റ്റ് കലോറി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഹൈ ഫീവർ ഹൈ ഫൈബർ എന്നാണ് കേട്ടോ ഹൈ ഫൈബർ ഡയറ്റ് ആണ് ഒബേസിറ്റിക്ക് കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം എല്ലാ നോട്ട് എഴുതി വെക്കുക എന്തായാലും കുറച്ച് മാർക്കിന് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ജെ എച്ച് എയും ജെ പി എച്ച് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ് പാൻക്രിയാറ്റിറ്റീസ് ലോ ഫാറ്റ് റെഗുലർ സ്മോൾ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഫീഡിങ്സ് ടു ഫീഡിങ് ഓർ ടോട്ടൽ പാരൻറ്റൽ ന്യൂട്രീഷൻ സോ പാൻക്രിയാറ്റിസിൽ ടു ഫീഡിങ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും സിവിയർ പാൻക്രിയാറ്റിസ് ഉണ്ട് പാൻക്രിയാറ്റിസിൽ നമുക്ക് അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ മിഡ് എപ്പിഗാസ്ട്രിക് ഏരിയയിൽ മിഡ് എപ്പിഗാസ്ട്രിക് ഏരിയയിലുള്ള അബ്ഡോമിനൽ പെയിനും ടെൻഡർനെസ്സും പാൻക്രിയാറ്റിസിൽ കാണാറുണ്ട് എന്താണ് മിഡ് എപ്പിഗാസ്ട്രിക് ഏരിയയിലുള്ള പെയിനും ടെൻഡർനെസ്സും അതുപോലെ പേഷ്യന്റിന് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കോളൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് ഈ ഒരു പെയിൻ വരാറുള്ളത് ഈ പെയിൻ സാധാരണ ഷോൾഡറിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിട്ട് അവിടെ ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് ഈ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഷോൾഡറിൽ നിന്നൊക്കെ വയറിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ഒരു ആശ്വാസം നടന്നാലും എണീറ്റ് ഓടിയാലും ഒന്നും ഈ ഒരു വേദന മാറില്ല റിലീവ്ഡ് സിറ്റിംഗ് ലീനിങ് ഫോർവേഡ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നാൽ പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസിന്റെ കുറച്ച് വേദനയ്ക്ക് കുറവ് കിട്ടും അതുപോലെ ഈ വേദന ശമിക്കണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ട്രമഡോൾ നോൺ സ്റ്റെറോയിഡൽ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ട്രമഡോൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ആന്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് പാൻക്രിയാറ്റിസ് പേഷ്യന്റിന് ട്രൈസൈക്ലിക് ആന്റി ഡിപ്രസൻസ് കൊടുക്കാറുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു പെയിന് നമ്മുടെ ഒരു സൈഡ് സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻ കില്ലർ ആയിട്ട് അമിട്രിപ്പിലിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഗാബാ പെൻഡിൻ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പാൻക്രിയാറ്റിറ്റിസ് എന്നുള്ള
cobalamin that is vitamin b12 vinde mattoru perana cobalamin found in high amounts of shellfish beef liver and fish sickle cell anemia adayathu nammada hemoglobin inde shape sickle shape adayathu arivaal inde shape aayittu maarunu appo namukku endu irunu ee obstruction aa oru blood flow il obstruction undagunu enough oxygen nammada blood il tissues il organ il ulla tissues like lebikkada varumbol severe hypotension adu pole breathing difficulty ok undagunu increase fluid to maintain hydration hydration maintain cheyana ee patients ne seen sickling increases hydration adu kondu iv fluid oxygen when patients become over hydrated appo ithrayum karyangal ok orkanam എന്തായാലും നിങ്ങളൊരു ബുക്കിലേക്ക് പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഏകദേശം വീഡിയോ കഴിയാറായി സ്ട്രോക്ക് മെക്കാനിക്കൽ സോഫ്റ്റ് റെഗുലർ ട്യൂബ് ഫീഡി സ്ട്രോക്ക് സോഫ്റ്റ് ഡയറ്റ് ട്യൂബ് ഫീഡി അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ഹൈ കലോറി ഹൈ പ്രോട്ടീൻ അപ്പൊ അണ്ടർ വെയ്റ്റ് എന്താണ് ഹൈ കലോറി ഹൈ പ്രോട്ടീൻ നമ്മളെ മരാസ്മസ് ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടിയെ കൊടുക്കില്ലേ അതേപോലെ വോമിറ്റിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് പൊസിഷൻ ഇൻ ക്ലൈൻറ്റ് സോ ഹൈ പൊസിഷൻ ഹൈ ഫൗളേഴ്സ് പൊസിഷൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഫൗളേഴ്സ് പൊസിഷൻ കൊടുക്കാം സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ജെ എച്ച് ഐക്കും ജെ പി എച്ച് എന്നും സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിനും ഇനി വരുന്ന എക്സാമിന് ഒരു മാർക്ക് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ വരികയില്ലോ എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് എന്തും ആകാം ചിലപ്പോൾ ഈ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ആകാം ചിലപ്പോൾ വിറ്റാമിൻ ഡി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഓപ്ഷൻസി എന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ആകാം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനൽ ഉമേഷ് ജെ 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 പി എച്ച് എന്നുള്ള ചാനൽ എല്ലാവരും കാണുക അതിലെ വീഡിയോകളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോകൾ എല്ലാവരും കാണുക അതുപോലെ നമ്മുടെ നേഴ്സ് പീഡിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് എല്ലാവരും വിസിറ്റ് ചെയ്ത് എക്സാമിന് വേണ്ടി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്